Gusto mo bang malaman kung paano kumuha ng SSSPRN o Payment Reference Number? Sa video na to ay papakita ko sa iyo kung paano ka magla-login sa SSS Online Platform o yung tinatawag na my.sss at kung saan mo mahahanap yung SSS Payment Reference Number. Sa mga hindi po familiar sa PRN o Payment Reference Number, iba po ito or hindi po ito yung CRN o Common Reference Number na makikita po natin sa SSS UMID or yung SSS ID Card. At hindi rin po ito yung SSS Number. So, ang PRN po, ito po ay unique na number or characters na magigenerate po sa tuwing magbabayad po kayo ng SSS contributions. Monthly or quarterly or depende po kung tuwing kayo kailan kayo naguhulog sa SSS. So, ang first step po ay punta tayo sa official website ng SSS or ng uh, Social Security System at ito po ay sa sss.gov.ph So, assuming po na nakapag-register na kayo sa SSS online or mayroon na po kayong user ID at password, dito po tayo magla-login. So, kung hindi pa po kayo naka-register online, click nyo po ito na, na may nakalagay not yet registered in my SSS at sundan nyo lang po yung instructions kung paano mag-register sa SSS online. So, assuming po na meron na po kayong uh, user ID at password, enter po natin dito at click po natin yung submit. Ayan, so once nakalagin na po tayo sa my.sss or sa SSS online, makikita po natin dito kagad yung payment reference number o PRN. So, i-click po natin to. Kung kayo po ay nagbayad na before ng uh, SSS contribution nyo gamit po ang PRN, automatic po ito mag uh, um, generate ng PRN para sa next payment nyo. For example po ako, last kong bayad ay noong uh, um, second quarter. So, ito yung July, August, September. Kaya nag-generate po siya ng PRN para naman sa October, November at December. So same lang po, kinokopya niya lang po yung previous na na contribution na na inihulog ko sa SSS. So for example po, yung monthly payment ko, yung monthly contribution ko po is 600 pesos. Tapos since 3 months po yung binabayaran ko quarterly, ang total amount po is 1,800. At ang due date po nito, due date is January 31, 2020. So, it's one month after ng um, last month of contribution. So, kung December 2019 na babayaran ko, hanggang January 31, 2020 po ang due date. Kung gusto nyo namang mag-generate ng bagong PRN o payment reference number, click nyo po itong generate PRN. Under membership type, piliin nyo po kung voluntary o OFW, for example, voluntary. Applicable period from, halimbawa po, gusto ko pong bayaran yung October muna. Ah, oh, sorry. Ito, October. Tapos, 2019. Sabihin natin, October lang talaga muna ang babayaran ko. Ayan. So, premium. Ito po yung contribution ko. Halimbawa, ang babayaran ko ay 600 pesos. So, ayan. Total amount. Tapos, um, click nyo lang po yung submit request. Then, hit OK. Ayan. So, meron na po akong bagong PRN o payment reference number para sa applicable uh, applicable period na October 2019 lang. So, kailangan kong bayaran is 600 pesos lang. So, kapag nag-fill out po kayo ng uh, form sa Bayad Center or sa SSS Payment Center or kahit saan nyo pa mang gustong magbayad ng contribution nyo, ito po yung kailangan yung isulat, yung payment reference number. So, it starts with V, tapos may numbers. Tapos, lagay niyo po, syempre, yung applicable period, yung uh, contribution. Kung gusto niyo naman pong i-print yung statement of account, i-click niyo lang po to. At ito po, pwede niyo na po siyang i-print. Pero, actually, hindi niyo na siya kailangang i-print. Kopyahin niyo na lang po yung details ng contribution niyo, especially po yung payment reference number, yung amount, at yung applicable period. At syempre, kailangang alam niyo rin yung SSS number niyo and name para kapag ka nag-fill out kayo, kumpleto lahat ng detalye yung kailangan. 
pag kinlik naman tong back to PRN list, so ito yung na-generate nyo na PRN for October 2019, yung 600 pesos. And this is also um, payable until January 31, 2020. So kung nagbago-isip nyo at gusto nyo baguhin, halimbawa, instead of paying October 2019, gusto nyo na ng buong quarter, October 2019 to um, December 2019, pwede naman. So ulitin lang po natin, voluntary, uh, let's say October 2019, Hanggang December 2019, ang premium po ay 600 pesos. So, ang total amount is 1,800. Then, click Submit Request. Click OK. Ayan. So, may bago na ulit tayong payment reference number for the last quarter. Yung October, November, and December. Thus again, take note of this information. Sulat nyo po para pag pumunta kayo sa payment center, sa bayad center, kukopyahan nyo na lang to. And if we go back to PRN list, ayan, so makikita nyo yung updated na ulit siya. Okay, so ganun, pong mag, ganun po mag-generate ng PRN o SSS payment reference number online dito sa my.sss. So, kung hindi pa po kayo registered, importante po na mag-register po muna kayo. Pero aside po sa pagkuha ng PRN online, meron din pong ibang ways na para kayo makakuha ng PRN like sa SMS or text message at pwede rin pong pumunta kayo sa SSS branch. So, sa ibang video po siguro, gagawa ako ng iba pang ways kung paano kumuha or mag-generate ng SSS PRN para sa mga um, kababayan natin hindi po nakaka-access or walang access sa internet or hindi po makapag-online. Thank you po for watching and please don't forget to like and subscribe to my channel, Pinay Investor, at paki-visit na rin po yung website ko, thepinayinvestor.com.